estamos festejando nuestro 90 aniversario. Este, hace 90 años que estamos practicando solidaridad. No solo acá en Capital, sino que las damas catamarqueñas eh, practican también la solidaridad en el interior. O sea, hemos hecho entregas muy importantes en, en ciudades como Belén, como lugarcitos como Pozo de Piedra, como el Rodeo, la Junta, los Varela, bueno, en muchísimos lugares porque hace mucho que estamos acá. Y lo importante es que esto fue creado en 1921. Y el, el, en ese momento, presidente Ramón S. Castillo fue su fundador. Y con un grupo de señoras catamarqueñas que en ese momento vivían en Buenos Aires, siempre pensando en la solidaridad. Nosotros hacemos todo netamente solidario. O sea que hacemos, vivimos haciendo eventos como nuestros ya tradicionales desfiles de modelos, este, hacemos hemos hecho noches de tango, hemos hecho este, presentaciones de libros, siempre recaudando para poder ayudar a la gente que lo necesita. Y yo creo que esas mujeres que estuvieron el día de la fundación pueden decir sí, y nosotros podemos decir, hemos cumplido, porque siempre hemos estado ahí, un grupo de señoras, que somos la comisión, so, eh, 26 señoras, somos que trabajamos para, para a, ayudar. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo principal de, de que se creara esta organización? Bueno, la necesidad de ayudar a la gente de Catamarca, que en esos años lo estaba pasando muy mal, entonces con la ayuda, la, 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 realmente la voluntad de ayudar, de ayudar a esa gente. Y se mandaban cosas de Buenos Aires para acá. Ahora tenemos, nosotros pertenecemos a la Confederación Nacional de Beneficencia y de ahí, uno de los miembros de esa comisión es el Círculo de Catamarca. Ah. Así que también recibimos cosas de allá y, y bueno, cumplimentamos con, con todo nuestro accionar acá para poder cumplir con todo lo que nos pide, que es mucho. ¿eh? Nuestra, es señora, mucho. nuestra señora de Lutero llega claro. hoy de Buenos Aires de Buenos. también a hacer unas donaciones en el interior se van al Galá a hacer una, una donación este, en esa ciudad. O sea que también recibimos a veces de eh, Buenos Aires que colaboran, aparte de lo que nosotros eh, podemos colaborar en distintos lugares de la provincia. Eh, también les podemos contar quiénes fueron las distintas presidentas eh, a partir de el siglo pasado, digamos, ¿no? No queremos dar los, no, eh, los años porque este, les, les puedo decir más o menos una lista de las señoras presidentas. Elba Figueroa de Herrera, Nelly Liberti, que fue dos veces presidenta de la institución, Jenny de Pérez Díaz, Hilda de la Orden de Castillo, Monserrat de Villamelo, Olguita Babio de Canclini, la señora también que hace dos periodos que está como presidenta, y Gretchen Lieder de Acuña. Esas son las, las señoras que últimamente, en estos últimos 20 años, han estado trabajando. Actualmente, ¿cuántas personas integran esta organización? 124. 124. 124 socios tenemos. ¿Y qué actividades específicas se están realizando ahora, en este bueno, momento? Bueno, en este momento, el, nosotros, eh, para conmemorar este aniversario tan importante, hemos programado para el viernes, vamos a hacer una misa a las 11 en, en la catedral, donde vamos a recordar a todas nuestras socias fallecidas. A la tarde, a las 19 y 30, vamos a presentar un libro escrito por la señora de Liberti, socia nuestra y miembro de la comisión, a las 19 y 30 en el Calchaquí, este, donde cuenta un poco todo nuestro accionar y muestra fotos y donde nos vamos a ver casi todas las que siempre estamos en ese lugar y mucha gente que colabora siempre con nosotros. Nosotros solas no podríamos hacer nada, pero siempre tenemos la municipalidad, Claudia Costa, que es una, una luz que ilumina nuestro camino, este, siempre no, nos ayuda y no, nos ayuda a, a concretar cosas como estas, por ejemplo, este, el gobierno también que nos ayuda, 
este, bueno, y no particulares, si particulares este, también. también este, Por ejemplo, hemos tenido durante varios años eh, la enseñanza de, de cómo se cocina la soja. Venía la gente de los comedores escolares a, a aprender a cocinar la soja. Durante cuatro años se enseñó en el lugar. Se daban que, cursos. Daban cursos para aprender y de dónde salía la soja. De empresarios que nos donaban la soja y ahí se enseñaba a cocinarla de distintas maneras. También eh, un arquitecto de Catamarca enseñaba a cocinar con cocina solar. ¿no? Eh, una manera de enseñarle a la gente de bajos recursos cómo podía cocinar de esa manera. No sé si te acuerdas de algo más. De algo más, Luisita. Bueno, aparte de, de las donaciones acá en toda la periferia de la capital, también vamos al interior, en muchos pueblos, como quien le podría nombrar como las chacritas del departamento Ambato, en, en la puerta, en la banda sur, en la banda norte, en las escuelas, en los varelas, en el rodeo. Se hicieron donaciones bastante importantes, muy importantes, y la gente siempre está muy agradecida de eso. Eh, por ejemplo, en la banda norte, en la puerta, eh, se hizo un tabique para desdoblar la sala porque el médico no podía trabajar en esa sala atendiendo a, a una persona grave y a un niño al lado. Eh, así cosas como esa se hicieron en todo el interior de la provincia. Casualmente, como decía la señora ahora en este momento, que lleva a la presidenta de Buenos Aires, un freezer, un heladé, pañales para el hogar de ancianos sí. de Andalgalá. Y remedios. Y remedios. Y remedios. Y remedios. Y remedios. Y remedios. Sí. También colaboramos con los hospitales de acá, regalando. Y, ni qué decir el, el, el hogar de ancianos, que es nuestra debilidad, y estamos continuamente con ellos, y siempre lo que necesitan estamos nosotros ahí. Bueno, muchas gracias. Así que creo que realmente se ha cumplido. Se sí. está cumpliendo, y mucho más. Y va a seguir todavía. Sí, va a seguir, es el sí. compromiso. Bueno.